Welcome to the Sound Doctrine Telecast. Arogya Upadesa Oli Varabhukku, Ungalai Anbudan Varavayirkkuro. Praise God for all the corrective teaching we receive through this series of talks. In the Thudar Seedhi Ilu Vediyah, Naam Pettu Vandhu Kondu Rukkura Thiruttudal Upadesa Ngil Kaha Devanai Naan Stoh Therikkirai. The subject we are considering during the last six weeks has been death. Kadan the Aaru Varangilah, Naam Parthu Varukkura Thalipu Maranam. We all have heard about the great Bible commentator, Mr. Matthew Henry. Matthew Henry, Yengira Veda Vyadhyani Kuritha Naam Yellow. And he once made a statement like this. ஒரு சமயம் இப்படியாக அவர் சொல்லி இருக்கிறார். It ought to be the business of every day to prepare for our last day. நம்முடைய கடைசி நாளுக்காக ஆயத்தப்படுவது தான் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய அன்றாட வேலையாய் இருக்க வேண்டும். How true and how important. எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, எவ்வளவு உண்மை உள்ளது என்பதை பாருங்கள். The topic that is before us is how not to die. நமக்கு முன்பாக இருக்கிற தலைப்பு எப்படி மரணம் அடைய கூடாது என்பதாகும். So far we have studied six lessons. இதுவரையிலும் ஆறு பாடங்களை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். Lesson number 1. முதல் பாடம் Do not postpone repent. மனம் திரும்பதலை ஒத்தி போட கூடாது லெசன் நம்பர் 2 இரண்டாவது பாடம் டு நாட் ஹோல்ட் பிட்டர்னஸ் அகைன்ஸ்ட் எனி ஒன் யாருக்கு விரோதமாகவும் கசப்புணர்வை தக்க வைத்துக் கொள்ள கூடாது லெசன் நம்பர் 3 மூன்றாவது பாடம் டு நாட் டிபெண்ட் ஆன் யுவர் வெல் உங்களுடைய சம்பத்தை சார்ந்திருக்க கூடாது லெசன் நம்பர் 4 நான்காவது பாடம் டு நாட் லீவ் யுவர் டியர் ஒன்ஸ் இன் கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு அருமையானவர்களை குழப்பத்தில் விட்டுச் செல்ல கூடாது லெசன் நம்பர் 5 ஐந்தாவது பாடம் do not give place to depression மனத்துவைவுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது லாஸ்ட் வீக் we studied lesson number 6 சென்ற வாரத்திலே ஆறாவது பாடத்தை நாம் பார்த்தோம் do not ever contemplate suicide தற்கொலை செய்யலாமா என்று ஒருபொழுதும் எண்ணக் கூடாது today we'll move on to lesson number 7 இன்றைக்கு ஏழாவது பாடத்திற்கு நாம் கடந்து செல்கிறோம் how not to die எப்படி மரணம் அடைய கூடாது do not become lazy சோம்பலாகி விட கூடாது once again மீண்டும் ஆய்ச்சு how not to die எப்படி மரணம் அடைய கூடாது do not become lazy சோம்பலாகி விட கூடாது beloved it is natural to slow down when we become old பிரியமானவர்களே முதிர் வயது அடையும் பொழுது நம்முடைய வேகம் குறைவது இயல்பானது தான் but slowness must not lead us to idleness ஆனால் இந்த வேகம் குறைவது நம்மை சோம்பேறி ஆக்கி விட கூடாது we must always remember an idle mind becomes the workshop of the devil ஒரு சோம்பேறியனுடைய மனதுதான் பிசாசனுடைய தொழிற்கூடமாய் மாறி விடுகிறது என்பதை நாம் மறந்து விட கூடாது the bible abounds with men and women who were active even in their old age தங்களுடைய முதிர் வயதிலும் கூட விறுவிறுப்பாய் காணப்பட்ட अनेகருடைய சாட்சிகள் வேதம் எங்கும் காணப்படுகிறது noah was over 500 years old when god called him to build an ark ஒரு பேளையை கட்டும்படியாக நோவாவை தேவன் அழைத்த பொழுது அவன் 500 வயதுக்கும் அதிகமானவனாய் காணப்பட்டான் ஏப்ரஹாம் was 75 years old when god called him ஆபிரகாமை தேவன் அழைத்த பொழுது அவனுக்கு 75 வயதாய் காணப்பட்டது மோசஸ் was 80 years old when god called him to come out of sinai and go to egypt to bring his people out சீனாய் மலையிலிருந்து வெளியே வந்து எகிப்துக்கு சென்று தன்னுடைய ஜனங்களை அழைத்து வரும்படியாக தேவன் மோசே என்னிடத்தில் சொன்ன பொழுது அவன் 80 வயது கடந்தவனாக காணப்பட்டான் and there is another character மற்றொரு ஒரு நபர் இருக்கிறார் his name is barzillai barzillai என்று சொல்லப்படுகிற ஒருவர் about him we read in second samuel 19th chapter இதை குறித்து 2 சாமுவேல் 19வது அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் it says he was a very aged man of 80 years 80 வயது நிரம்பிய ஒரு மனிதனாய் காணப்பட்டார் but he helped david in his flight when david was running away against his son's revolt david தன்னுடைய மகனை விட்டு ஓடி சென்று கொண்டிருக்கிற வேளையில் இந்த பரிசலாதான் தாவீத மன்னனுக்கு உதவி செய்தான் என்று சொல்லப்படுகிறது. Turn with us to 2 Samuel 17th chapter. 2 Samuel 17th அத்தியாயத்துக்கு என்னோடு கூட வாருங்கள். See what all he did to King David and his associates. தாவீத மன்னனுக்கும் அவனோடு இருந்தவர்களுக்கும் இவன் என்ன விதமான உதவிகளை எல்லாம் செய்திருக்கான் பாருங்கள். Verses 28 and 29. 28 29. He brought beds and basins. மெத்தைகளையும் கலங்கங்களையும் கொண்டு வந்தான். And he brought earthen vessels and wheat. 
பாண்டங்களையும் கோதுமையும் கொண்டு வந்தான் அண்ட் பார்லி அண்ட் பிளார் வார் கோதுமையையும் மாவையும் அவன் கொண்டு வந்தான் அண்ட் பாஸ்ட் கிரெயின் அண்ட் பீன்ஸ் வறுத்த பயிற்றியும் பெரும் பயிற்றியும் கொண்டு வந்திருக்கிறான் லென்டில்ஸ் அண்ட் பாட்ஸ் சிறு பயிற்றியும் வறுத்த சிறு பயிற்றியும் கொண்டு வந்தான் ஹனி அண்ட் கர்ட்ஸ் தேனையும் வெண்ணையும் கொண்டு வந்தான் ஷீப் and cheese of the herd aadugalaiyum paarkattigalaiyum kondu vandan you know he not only provided so much for david and his associates avidukkum avarodu irundha udanaatkalukkum ivan ivvalavu kaariyangalai koduthathu mattumalla he also escorted david across jordan yordanai kadandu sellum mattumaga david mannanukku ivan paadugavalai nindru vandan suppose this man had said i am too old to do all such things oru vela indha manidan enakku idellam seivadhukku vayadhu இருந்தாலும் பணிவிடை செய்து வந்தவனாக தேவாலயத்திலே காணப்பட்டான் anna the widow anna endru solapatta oru vidavai petri nam ellarkum theriyum she was 84 years old avalukku 84 vayadu but she kept on staying in the temple and serving god night and day with fastings and prayers iravum pagalumaga devaliyathile thangi irundhu upavasangalum jabangaliyum yeraduthu vandargal endru nam paarkrom and paul when he was writing to philemon he said paul the aged paul pilamonukku eludum bodhu mudindavanagi vayadu mudindavanagi paul endru solli eludugiradai paarkrom turn with us to philemon and we will look at verse 9 pilamonukku varungal 9th vasanathai paarungal there he says paul the aged now a prisoner of jesus christ எட்டாவது வசனம் தமிழிலே பாருங்கள் ஆகையால் பவுல் ஆகிய நான் முதிர் வயது உள்ளவனாயும் இருக்கிறேன் இவன் முதிர் வயது உள்ளவனாய் இருந்த பொழுதும் கூட தன்னுடைய சுவிசேஷ பிரயாணங்கள் தொடர்ச்சியாய் காணப்பட்டார் எனக்காக ஒரு விருந்தினர் அறையை ஆயத்தம் செய்யுங்கள் என்று சொல்கிறார் so he was still very active with his ministerial tours தன்னுடைய அந்த சுவிசேஷ பணிகளில் பிரயாணப்பட்டு போகிறதுல இன்னும் அவர் விறுவிறுப்பாய் காணப்பட்டார் we love what the examples of active men and women we also meet many of them in history நிறைந்தவனாயிருந்தபொழுதும் கூட அந்த வயதில் சில படங்களை வரைவதிலும் கட்டிடங்களை வடிவமைப்பதிலும் காணப்பட்டான் என்று வயது நெருங்குகிற வேலையிலே சாரத்திலே படுத்து கூரையிலே அவர் படங்களை வரைந்தார் என்று பார்க்கிறோம் சி ஹவு தீஸ் பீப்புள் ஹேட் தட் ஸ்பிரிட் ஆஃப் யூத்ஃபுல்னஸ் இந்த ஒரு வாலிப துடிப்பு இவர்களுக்கு அந்த வயதிலும் கூட காணப்பட்டதை பாருங்கள் மனிதனை குறித்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் எழுதி முடிக்கிற பொழுது எழுபது வயது எல்லாருக்கும் பற்றி தெரியும் and 15 hours every day avarku 83 vayad aana bodhu oru naalukku 15 mani nerathukku melaga ennal eludha mudiyavillaye endru salithukondara and at 86 he was ashamed that he could not preach more than twice a day 86 vayadu kadandha piragu oru naalukku irandu muraikku melaga ennal prasangikka mudiyavillaye endrum avar salithukondara we all know about mother teresa nam ellarkkum annai teresa பற்றி தெரியும் she was a heart patient with so many ailments அவளுக்கு இருதய நோய் காணப்பட்ட 
காணப்பட்டது இன்னும் अनेक சில நோய்கள் காணப்பட்டது பட் ஷீ kept on ministering to the unwanted and the unlovables until the age of 87 ஆனாலும் தொடர்ந்து தன்னுடைய 87வது வயது மட்டுமாக ஒதுக்கப்பட்ட அநேருக்கு அவர்கள் ஊதியம் செய்து வந்தார்கள் and mother brand even at her 80s and 90s she was carried by men to the tribal villages of kolli hills தன்னுடைய எண்பதாவது வயதில் தொண்ணூறாவது வயதிலும் கூட பிராண்ட் அம்மையார் என்கிறவர்கள் அந்த கொல்லிமலையிலே காணப்பட்ட பழங்குடி மக்களிடத்திலே ஊழியம் செய்யும்படியாக மக்களால் சுமந்து செல்லப்பட்டார்கள் அவர்கள் வேத புத்தகங்களையும் பாடல் புத்தகங்களையும் விற்று வந்தார்கள் மை மதர் வாஸ் விசிட்டிங் என்னுடைய தாயார் குடும்பங்களை சந்தித்து வந்தார்கள் She was praying for them. Avulukkaga jebittu vandargal and she was raising money for missionary work until she could not walk or write anymore. இனி நடக்க முடியாது எழுத முடியாது என்ற ஒரு நிலை அவர்களுடைய வாழ்க்கையில வரும் மட்டுமாக மிஷனரி பணிகளுக்காக அவர்கள் பணத்தை திரட்டி கொண்டிருந்தார்கள் வேத புத்தகம் தெளிவாக நம்மை நம்முடைய மரணம் மட்டுமாக சுறுசுறுப்பாக நம்மை காத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நமக்கு அறிவுரை சொல்லுகிறது உதாரணங்களை நாம் பார்ப்போம் the book of ecclesiastes prasangi in puthagathirkku ennol kuda vaarungal look at the 9th chapter 9th adhyayathai paarungal we will read the 10th verse 10th vasanathai ungalku vaasikkrom whatever your hand finds to do do it with your might seiyumbadi un kaikku nerudugirathu eduvo adai un belathode sei now what is the reason that is given for that idarkku kaaranam enna vaai sollapattirukkirathu look at the latter portion of that word vasanathudi pippagudi paarungal because there is no work or device or knowledge or wisdom in the grave where you are going nee pogira paadalathile seigayum vittayum arivum gnanamum illaye because there is no work after death during your lifetime do as much as you can ude maranathukku piragu endha vidamana velayum ungalku illadathal உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே இனத்தை எல்லாம் செய்து முடிக்க முடியுமோ அதை செய்யுங்கள் ஒன்பதாவது அத்தியாயம் நான்காவது வசனத்தை பாருங்கள் ஐ மஸ்ட் ஒர்க் தர்ட்ஸ் ஆஃப் ஹேம் ஹூ சென்ட் மீ வாயில் இட் இஸ் டே பகற்காலம் இருக்கும் மட்டும் நான் என்னை அனுப்பினவருடைய கிரியைகளை செய்ய வேண்டும் த நைட் இஸ் கமிங் வென் நோ ஒன் கேன் ஒர்க் ஒருவனும் கிரியை செய்யக்கூடாத ராக்காலம் வருகிறது நவ் இஃப் யூ கம் டு த ரைடிங்ஸ் ஆஃப் அப்பாஸ் பால் ஹி பிரிங்ஸ் அவுட் த சேம் ட்ரூத் அப்போஸ் ஆகிய பவுல் அவருடைய எழுத்துக்களை கவனிக்கும் பொழுது அதே சத்தியத்தை சொல்கிறார் பதினைந்தாவது அத்தியாயம் சொல்லிட்டு <laughs> He says therefore he says you always abound in the work of the Lord கர்த்தருடைய கிரியையிலே எப்பொழுதும் பெருகிறவளாய் இருப்பீர்களாக என்று சொல்றார் you always abound in God's work because we are going to die நாம் மரிக்கப் போகிறோம் ஆகவே கர்த்தருடைய கிரியையிலே நாம் நிறைந்து காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறார் we may retire from an organization ஒரு நிறுவனத்திலிருந்து நாம் ஓய்வு பெறலாம் but we never retire from God's work ஆனா தேவனுடைய பணிகளில் இருந்து நாம் ஒருபோதும் ஓய்ந்து போவதே இல்லை அதுதான் சங்கீதக்காரனுடைய ஏக்கமும் ஜபமுமாக காணப்பட்டது சங்கீதம் எழுபத்தி ஒன்றுக்கு என்னோடு வாருங்கள் பதினேழு பதினெட்டு வசனங்களை உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் தேவனே என் சிறு வயது முதல் எனக்கு போதித்து வந்தேன் 
கூடிய அதிசயங்களை அறிவித்து வந்தேன் that means he is now writing it in his middle age அப்படி என்றால் தன்னுடைய நடுவயதிலே இப்பொழுது எழுதி கொண்டிருக்கிறார் from my youth you taught me and now i have i am declaring your wonderful words சிறு வயது முதல் எனக்கு போதித்து வந்தீர் இப்பொழுது உங்களுடைய கிரியைகளை நான் அறிவித்து வருகிறேன் and he doesn't stop there அதோட அவர் நின்று விடுவதில்லை now also when i am old and grey headed oh god do not forsake me until i declare your strength to this generation and your power to everyone who is to come ippozhudum devane indha sandadhikku umadhu vallamaiyum varapogira yavarkkum umadhu parakramathiyum naan arivukkum alavum mudhur vayadum narai mayir ullavanumaga varaikkum ennai கைவிடுகிறாக என்று சொல்கிறார் you see how he is longing so that he would be affected in declaring the glory of god to the generations to come until he would die தான் மரித்து போகும் மட்டுமாக தொடர்ந்து வரப்போகிற சந்ததியாருக்கும் ஆண்டவரை குறித்து அறிவிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு ஏக்கம் தரக்குள்ளாக இருந்ததை பாருங்கள் the same thing we read in philippians first chapter another classic passage மற்றும் ஒரு அருமையான ஒரு வசன பகுதியை philippians முதலாவது அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் we read in verse 23 that apostle paul had a desire to depart and be with christ which he says is far better 23 ஆவது வசனத்திலே சொல்கிறார் தேகத்தை விட்டு பிரிந்து கிறிஸ்துவுடனே கூட இருக்க எனக்கு ஆசை உண்டு அது அதிக நன்மையா இருக்கும் பட் ஹி சேஸ் இன் வர்ஸ் 24 நெவர்தலஸ் டு ரிமெயின் இன் தி ஃப்ளஷ் இஸ் மோர் நீட்ஃபுல் டு யூ சோ தட் ஐ கேன் मिनिस्टर அன்டு யூ 24 ஆவது வசனத்தை சொல்கிறார் அப்படி இருந்தும் நான் சரீரத்தில் தரித்திருப்பது உங்களுக்கு அதிக அவசியமா இருக்கும் நவ யூ நோ அபௌட் தி லார்ட் ஜீசஸ் கிறிஸ்ட் உங்களுக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி தெரியும் தே புட் ஹிம் ஆன் தி கிராஸ் சிலுவையிலே அறைந்தார்கள் ஹி வாஸ் அகனைசிங் ஆன் தி கிராஸ் அங்கே வியாகுலப்பட்டு கொண்டிருந்தார் ஈவன் வைல் அகனைசிங் ஆன் தி கிராஸ் ஹி வாஸ் பிசி வின்னிங் எ சோல் ஃபார் தி கிங்டம் சிலுவையிலே வியாகுலப்பட்டு கொண்டிருந்த வேளையிலும் கூட தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே ஒரு ஆத்மாவை கொண்டு வருவதிலே அவர் மிகவும் விருவிருப்பாய் காணப்பட்டார் தேர் இஸ் எ குளோரியஸ் பிராமிஸ் ஃபார் தோஸ் who are active for god till their death தங்களுடைய மரண பரியந்தமும் கர்த்தருக்கென்று விருவிருப்பா இருக்கிறவர்களுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு வாக்கு தத்துவம் இருக்கிறது turn with us to book of daniel 12th chapter daniel புத்தகம் 12வது அத்தியாயத்துக்கு என்னோடு கூட வாருங்கள் we read verses 2 and 3 இரண்டு மூன்று வசனங்களை உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் many of those who sleep in the dust of the earth shall awake some to everlasting life and some to shame and everlasting contempt பூமியின் தூளிலே நித்திரை பண்ணுகிறவர்களாகிய அநேகரில் சிலர் நித்திய ஜீவனுக்கும் சிலர் நித்திய நிந்தைக்கும் இகழ்ச்சி இகழ்ச்சிக்கும் வெடித்து எழுந்திருப்பார்கள் பட் வாட் இஸ் அ பிராமிஸ் இன் வேர்ட்ஸ் த்ரூ ஆனால் மூன்றாம் வசனத்தில் இருக்கிற வாக்கு தத்துவம் என்ன தோஸ் ஹூ ஆர் வாய்ஸ் ஷால் ஷைன் லைக் தி பிரைட்னஸ் ஆஃப் தி ஃபர்மமென்ட் அண்ட் தோஸ் ஹூ டர்ன் many to righteousness like the stars for ever and ever ஞானவான்கள் ஆகாய மண்டலத்தின் ஒளியை போலவும் அநேகரை நீதிக்குட்படுத்துகிறவர்கள் நட்சத்திரங்களை போலவும் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலத்திலும் பிரகாசிப்பார்கள் we all have heard about dl moody that famous preacher dl moody என்கிற அந்த பிரசித்தி பெற்ற பிரசங்கியாரை பற்றி நாம் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் you know he expressed his desire as to how and what should be inscribed on his tomb தன்னுடைய கலரின் மீது எண்ணத்தை பொறிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி தன்னுடைய வாஞ்சையை தெரிவித்தார் he desired the engraving of two legs carrying the God. for that should be what should be engraved on his tomb that was his desire இரண்டு கால்கள் சுவிசேஷத்தை சுமந்து செல்கிற ஒரு சித்திரத்தை ಅದிலே பொறிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவருடைய வாஞ்சையாய் இருந்தது beloved these are simply too many examples for to challenge us பிரியமானவர்களே இத்தனை உதாரணங்களும் நம்மை சவாலிட்டு நம்மை ஊன்றுவதற்காக தான் beloved we may slow down but we can never idle பிரியமானவர்களே நாம் ஒருவேளை மெதுவாகி விடலாம் ஆனாலும் ஒருபோதும் we want to give you some practical tips how you can keep yourself busy நீங்கள் எப்படி சுறுசுறுப்பாக இருப்பது என்பதற்கு சில நடைமுறை அறிவுரைகளை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறோம் நம்பர் 1 spend as much time as possible in reading 
முடிந்த அளவுக்கு வாசிப்பதிலே நேரத்தை செலவிடுங்கள் we have purchased so many books during our lifetime which are simply on the shelf and they are not read isn't it நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஏராளமான புத்தகங்களை வாங்கி குவித்துள்ளோம் அவைகள் எல்லாம் வாசிக்காமல் அப்படியே அலமாரியில் தானே காணப்படுகிறது now is an opportunity for you to pick up one after the other and start reading them இப்பொழுது உங்களுக்கு தருணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒன்றன் பின் ஒன்றாக எடுத்து அதை வாசியுங்கள் what did apostle paul write to timothy just before his death தன்னுடைய மரணத்துக்கு சற்று முன் பவுல் தீமோதியுக்கு எழுதும்போது என்னதை சொன்னார் he says his time of departure is at hand நான் கடந்து போக வேண்டிய இந்த காலம் வந்து விட்டது என்று சொல்கிறார் but he says when you come bring a blanket bring the cloak over with you நீ வரும்போது உன்னோடு கூட என்னுடைய போர்வை எடுத்து வா i not only that மட்டுமல்ல bring my books also என்னுடைய புத்தக சுருள்களையும் கொண்டு வா என்று சொல்றார் you know he was still after his books he wanted to read them once again அந்த புத்தகங்கள் மீது அவருக்கு இன்னுமாய் அக்கறை காணப்பட அவைகளை வாசிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு வாஞ்சை இருந்தது listen to music and listen to message cds and message dvds isai tattukalai ningal potu kelungal seidhi tattukalai potu kelungal and if you are if you prefer hearing to reading there are so many audio bibles available oru vela ungalku vaasippadai vida kelpadhu sulabamaga irukkum endru sonnal anega pesum vedangal irukkirathu avigalai payanpaduthikollungal there is a very interesting jewish proverb which goes like this ipadiyaga oru yuda palamudi solapadugirathu for the ignorant old age is like winter ariyavai ullavargalukku mudir vayadhu குளிர் காலத்தை போன்றது பட் ஃபார் தி இன்ஃபார்ம்ட் ஆர் தி லேர்னர் இட் இஸ் a harvest ஆனால் படித்துக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு அது அறுவடை காலமாக இருக்கிறது and the second thing that you can do to keep yourself busy உங்களை சுறுசுறுப்பாக வைத்துக் கொள்வதற்கு மற்றும் இரண்டாவது ஒரு காரியமாக write down whatever you can என்னத்தை எல்லாம் எழுத முடியுமோ எழுதுங்கள் you know when did paul write the epistle of philippians philippians எழுதின நிருபத்தை பவுல் எப்பொழுது எழுதினார் just before his death தன்னுடைய மரணத்துக்கு சற்று முன்புதான் but what happened ஆனால் என்ன நடந்தது it became an epistle of joy அது ஒரு மகிழ்ச்சியின் நிருபமாக மாறி விட்டது when did he write second timothy ரெண்டு தீபத்தை எப்படி எழுதினார் and that was just before his death அதுவும் தன்னுடைய மரணத்துக்கு சற்று முன்புதான் and what happened என்ன சம்பவித்தது that became a pastoral epistle அது ஆயிரத்துக்குரிய ஒரு நிருபமாக மாறி விட்டது and peter wrote his second epistle just before his death பேதுர் தன்னுடைய இரண்டாவது நிருபத்தை தன்னுடைய மரணத்துக்கு முன்பாக எழுதினார் and what happened என்ன நடந்தது it became an epistle of warning against false apostles and teachers கள்ள போதகர்களுக்கும் கள்ள அப்போஸ்தல்களுக்கும் எச்சரிப்பை பிறப்பிக்க கூடிய ஒரு நிருபமாக மாறினது when did john write the book of revelation velipadutra visheshathe yovan eppozhudhu ezhudinar it was if during the time when he was 90s 90th vayadhai kadandu pona piragudane when did moses speak the words of the book of deuteronomy uvagama puthagathile sollapattirukkiravaigalai mose eppozhudhu uraithaan now you read through the entire book of deuteronomy from chapter 1 to the end uvagama puthagathai ningal mudhal adhyayathil irundhu kadaisi mattumaga vaasithu paarungal he says i am 120 years old today avar solugirar indraikku enakku 120 vayadhu mudigirathu can you imagine a man speaking so many words when he was at his 120th year 120 வயது அடைந்த ஒரு மனுஷன் இத்தனை வார்த்தைகளை பேசுகிறது எண்ணி பார்க்க முடிகிறதா we all know what amy carmichael amy carmichael என்கிற அந்த அம்மையாரை பற்றி நாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் you know she spent her last 36 years bedridden because of a fracture of her leg தன்னுடைய கால் முறிந்து போ எலும்புகள் முறிந்து போனதன் காரணமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையின் கடைசி 36 ஆண்டுகளை படுக்கையிலேயே செலவிட்டார்கள் during that time she wrote 1000 letters அந்த காலத்தில் அவர்கள் ஆயிரம் கடிதங்களுக்கும் மேலாக எழுதி இருக்கிறார்கள் and she wrote another 13 books அதை மட்டுமல்லாமல் இன்னும் 13 புத்தகங்களை எழுதினார்கள் and during that time she did lot of poetry அந்த கால கட்டத்தில் தான் अनेक கவிதைகளையும் கூட எழுதி இருக்கிறார் there were these are writings which are written during your time of maturity and wisdom பிரியமார்களே இவைகளெல்லாம் நீங்கள் முதிர்ச்சி அடைந்த பிறகு உங்களுக்கு ஞானம் நிரம்பி இருக்கிற காலங்களிலும் செய்யப்படுகிற காரியங்கள் and they will bless the future generations வருங்காலத்திலே தலைமுறைகளுக்கு அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் another thing that you should do மற்றும் ஒரு காரியத்தை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் communicate the truth that you know to youngsters and the next liners வாலிபர்களுக்கும் அடுத்த வரிசை காரருக்கும் நீங்கள் சத்தியங்களை கடத்தி செல்ல வேண்டும் செலுத்த வேண்டும் what do we read in book of job 8th chapter as to us was told by bildad bildad engiraven job 8th adhyayam 8 il irundhu 10 varai ulla vasanangal enna solugiran he says you let us enquire from old people mudhirvai thullar 
இருந்து நாம் கேட்டு தெரிந்து கொள்வோம் என்று சொல்கிறான் we are but of yesterday நாம் நேற்று உண்டானவர்கள் but old people they have a lot of wisdom ஆனால் முதிர் வயது உள்ளவர்கள் அவர்களுக்கு अनेक ஞானம் உண்டு and let us sit and listen to them so that we also will increase in wisdom நாம் அவர்களிடத்தில் உட்கார்ந்து அவர்களிடத்தில் இருந்து ஞானத்தை பெற்றுக் கொள்வோம் and then we have in book of psalms 48th chapter 48th சங்கீதத்திலே நமக்கு இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது it says go around zion and count the towers நீங்கள் சியோனை சுற்றி வந்து அங்க இருக்கிற கோபரங்களை எண்ணி பாருங்கள் வரும் தலைமுறைகளுக்கு அவைகளை எடுத்து சொல்லும்படியாக தான் மக்களுடைய கடைசி வார்த்தைகளை கவனித்து பாருங்கள் you know their last words are all there in this bible read them then you will understand how you have your own responsibility to pass on whatever you know to the next generation இவருடைய கடைசி வார்த்தைகள் எல்லாம் நீங்கள் கவனித்து பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கும் அந்த பொறுப்பு இருக்கிறது உங்களுடைய கடைசி காலத்திலே நீங்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு சொல்ல வேண்டிய கடத்தி கொடுக்க வேண்டிய சத்தியங்களை குறித்து அறிந்து கொள்வீர்கள் you know what did peter say பெய்தரு என்ன சொன்னான் தெரியுமா as long as i am in this tent i will keep on endeavoring to remind you of this precious truths நான் இந்த தேகத்தில் இருக்கும் மட்டுமாக இந்த சத்தியங்களை உங்களுக்கு சொல்வதற்கு நான் எல்லா முயற்சிகளையும் செய்வேன் and even after i depart and even after i die நான் கடந்து போன பிறகு நான் மரித்த பிறகும் கூட i will make some provision or arrangement so that these truths can be reminded to you இந்த சத்தியங்கள் மீண்டும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டும் வகையிலே நான் ஏதாவது தொடர்ந்து நான் ಅದருக்கு வழிவகுப்பேன் என்று சொல்கிறார் see this should be our spirit beloved when we are getting old நமக்கு வயது கடந்து போகும் பொழுது இதுதான் நம்முடைய மனமாய் காணப்பட வேண்டும் and make arrangement for whatever work I've been doing to continue after your death நீங்கள் என்ன காரியங்களை இல்ல ஈடுபட்டு நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ உங்களுடைய மரணத்திற்கு பிறகு அது தொடர வேண்டும் என்பதற்கான எல்லா ஒழுங்குகளையும் செய்யுங்கள் take for example moses உதாரணத்துக்கு மோசே எடுத்து கொள்ளுங்கள் he was denied entry into the promised land பாக்கத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்குள் அவன் அனுமதிக்கப்படவில்லை he was not sitting and mourning and weeping over there அதற்காக உட்கார்ந்து அவன் அழுது புலம்பவில்லை he immediately appointed the next leader அடுத்த கட்ட தலைவனை அவன் நியமித்தான் and he gave instructions to be followed later on பிற்பாடு என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி கற்பனை கட்டளைகளை அவன் பிறப்பித்தான் another example is david மற்றும் ஒரு உதாரணம் தாவீத் god did not allow him to build the temple தேவாலயத்தை கட்டுவதற்கு தேவன் அவனுக்கு அனுமதிக்கவில்லை what did he do அவன் என்ன செய்தான் he made provisions for the building of the temple அந்த தேவாலயம் கட்டப்படுவதற்கு எல்லாவிதமான ஆயத்தங்களையும் அவன் செய்து கொடுத்தான் and what do we read about him அவனை குறித்து என்ன வாசிக்கிறோம் he did the will of god in his generation and, and he slept தன் காலத்திலே தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றி அவன் நித்திரை அடைந்தான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது take some voluntary work in some relief organizations and charitable organizations சில தொண்டு நிறுவனங்களிலே சேர்ந்து நீங்கள் அதிலே நீங்கள் தன்னார்வ பணியிலே ஈடுபடுங்கள் keep doing whatever you can do even in your domestic works உங்களுடைய வீட்டு வேலைகளிலும் கூட என்னதெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அதிலே நீங்கள் ஈடுபட்டு செயல்படுங்கள் we all know about francis of assisi francis of assisi என்கிறவரை குறித்து நாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் one day he was hoeing in his garden ஒரு நாள் தன்னுடைய வீட்டிலே இருக்கிற தோட்டத்தை அவர் சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தார் someone asked him what he would do if he were suddenly to learn that he was to die at sunset that day அன்று சாயங்காலம் ஒருவேளை தான் மரித்து போவார் என்று அறிந்தால் தான் என்ன செய்வார் என்று சொல்லி ஒருவர் அவரிடத்திலே கேட்டார் you know what he answered அவர் என்ன பதில் சொன்னார் தெரியுமா i would finish hoeing my garden என்னுடைய தோட்டத்தை சுத்தம் செய்வதை நான் முடித்து விடுவேன் என்று சொன்னார் we would like to give you st patrick's prayer as a conclusion st patrick என்கிறவர்கள் புனித பேட்ரிக் என்கிறவர் சொன்ன ஜெபத்தை உங்களுக்கு நிறைவாய் சொல்ல விரும்புகிறோம் god be in my head and in my understanding even என்னுடைய சிந்தையிலும் என்னுடைய புரிந்துகொள்ளுதலிலும் காணப்படட்டும் god be in my eyes and in my looking தேவன் என்னுடைய கண்களிலும் என்னுடைய பார்வையிலும் காணப்படட்டும் god be in my mouth and in my speaking தேவன் என்னுடைய வாயிலும் என்னுடைய பேச்சிலும் இருக்கட்டும் god be in my heart and in my thinking தேவன் என்னுடைய இருதயத்திலும் என்னுடைய சிந்தையிலும் இருக்கட்டும் god be at my end and at my departure தேவன் என்னுடைய முடிவிலும் நான் கடந்து போகும் பொழுதும் என்னோடு இருக்கட்டும் if you follow these principles dearly beloved பிரியமானவளே இந்த விதிமுறைகளை நீங்கள் கைகொள்வீர்களே ஆனால் you will bear fruit even in your old age உங்களுடைய முதிர் வயதிலும் கூட நீங்கள் கனி கொடுப்பீர்கள் how not to die எப்படி மரணம் அடைய கூடாது do not become lazy சோம்பலாகி விட கூடாது god bless you அர்த்தத்தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக